ஓம் சாந்தி எல்லோரும் பாபா நினைவில் விஷயத்துக்கு விஷயம் இருக்கிறீங்களா பன்னெண்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளை நீங்க ருத்ர ஞான யஜ்யத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க ருத்ரன் சிவபாபா உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அதை கேட்டு மற்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பா நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் அதான் ஸ்டீமத் இங்க உட்காரதே எதுக்கு இங்க இருக்கிற ஞான மிருகத்தை எல்லோருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக தான் இருக்கிறீங்க ருத்ர ஞான யஜ்யம் இந்த யஜ்யத்துல நமக்கு கிடைக்கிறதே ஞானம் இந்த ஞானத்தை மற்றவங்களுக்கு நீங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும் கேள்வி அதாவது பாபா வந்து அன்பா இருக்க சொல்றாரு அன்பா இருக்கலாமா அப்படி நீங்க யாரையாவது கேட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் பாபா இந்த ஞானத்தை மற்றவங்க கிட்ட கொடுங்க பாபா அறிமுகத்தை கொடுங்க சேவை செய்யுங்கன்ற சேவை செய்யலாமா அப்படின்னு மற்றவங்க கிட்ட நீங்க கேட்கறதும் அது கேட்கலாம் தான் ஏன்னா பாபா முரளியில சொல்ற ஒரு ஒரு முரளி பாயிண்டும் ஸ்ரீமத்தை தான் இதுக்கு சாய்ஸே கிடையாது கண்டிப்பா நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்றது கேள்வி பாபாவும் யாகம் படிக்கிறாரு மனிதர்களும் படிக்கிறாங்க ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன மனிதர்கள் உலகத்துல இதே உலகத்துல அமைதி ஏற்படணும் இந்த உலகம் அழிஞ்சிடவே கூடாதுன்ட்டு யாகம் வளர்க்கறாங்க ஆனா பாபா வளர்க்கிற இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்தின் மூலமா தான் உலக அழிவு ஜுவாலை நெருப்பு ஜுவாலை பரவுது இதன் மூலமா தான் பழைய உலகம் அழிந்து புத்தொம்பது பாரதம் சொர்க்கமாக போகுது ஆகணும் அப்படின்னு ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை பாபா படைக்கிறார் இதன் மூலமா தான் நீங்க நரன்ல இருந்து நாராயணனாக மனுஷன் இருந்து தேவதையாகிறீங்க மனிதர்கள் உருவாக்குற எந்த யாகத்தின் மூலமாகவும் எந்த விதமான பிராப்தியும் கிடையாது இந்த யாகத்துல ஒட்டுமொத்த உலகம் சொர்க்கமா மாறுது இல்லையா அழுக்கான நகைய நெருப்புல போட்டு அப்படி சுத்தமான தங்கமாக்குற மாதிரி பாபா என்ன பண்றாரு அழுக்கான உலகத்தை இந்த யாகத்துல போட்டு சுத்தமான உலகமாக சொர்க்கமாக மாத்திரர் ஸ்ரீ நாராயணனா மாத்திரர் அதற்காக அவர் படிக்கிறது ருத்ர ஞான யஜ்யம் மனிதர்கள் உருவாக்குறது சும்மா நெருப்பு போட்டு வளர்க்குற யாகம் அதுவும் உலகம் அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்ட்டு ஆனா இதன் இந்த யாகத்தின் மூலமா தான் உலக அழிவே ஏற்படுது ஏன்னா இதன் மூலமா தான் சொர்க்கம் உருவாக போகுது மூலம் பெரிய வித்தியாசம் மனிதர்கள் வளர்க்கிற யஜ்யத்துக்கும் பாபா வளர்க்கிற ருத்ர ஞான யஜ்யத்துக்கும் பாடல் உங்களை அழைக்க மனம் விரும்புது ஓம் சாந்தி உன்னை அழைக்க மனம் விரும்புதுன்றது எவ்வளவு இனிமையான பாடல் எவ்வளவு அர்த்தம் நிறைஞ்ச பாடல் விசால புத்தி உடையவங்கன்னா இதை நல்ல முறையில கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா புத்தியும் வரிசிக்கிரமமா இருக்குது இல்லையா உத்தமும் மத்தியமும் கீழானது அப்படின்ட்டு ஸோ உத்தமமான புத்தியுடையவர்கள் இந்த அர்த்தத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க உன்னை அழைக்க மனம் விரும்புது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதை நினைவு செய்யறது யாரு எல்லாமே புரிஞ்சுக்குவாங்க நினைவு செய்யறது யாரு குழந்தைங்க யாரோட குழந்தைங்க கடவுளுடைய குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலா எல்லாருமே இறைவனுடைய குழந்தைங்க தான் இருந்தாலும் இறைவனை அதிகமா கூப்பிட்டது யாரு தெரியுமா எந்த குழந்தை தேவதையா இருந்து முழுசா எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்ததோ அந்த குழந்தை தான் அதிகமா இறைவனை கூப்பிட்டுச்சு அந்த குழந்தை தான் சிவன் கோயில் சோமநாதர் கோயில கட்டிச்சு 
இதிலிருந்து பூஜைக்குரிய தேவதையா இருந்த நாமத்தான் பூஜாரி ஆகி கோயிலும் கட்டணும் நிறுவனம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதனாலதான் நம்ம கூப்பிடுறோம் அவரை நாமதம் பூஜைக்குரியவர்களா இருந்தோம் பிறகு நாமளே பூஜாரி ஆகி அந்த பூஜைக்குரிய தேவதைக்கும் சிவனுக்கும் பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் தேவதையா இருந்த குழந்தை தான் எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்தது ஸோ அந்த குழந்தை தான் சுகத்தின் உச்சத்தை பார்த்தது அந்த குழந்தை துக்கம் வரும்போது அப்படி அலருது கரெக்டு தானே ரொம்ப அப்படியே வசதியான குடும்பத்தில் வளர்ந்த குழந்தைக்கு ஹாஸ்டல் லைஃப் இதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா இங்கே அவ்வளோ சுகபோகமாக இருந்துட்டு மற்றவர்களோட அனுசரித்து போகிறது நிறைய தியாகம் பண்ணுறது அது ஒத்து வராது அந்த குழந்தைக்கு அதே மாதிரி தான் அப்போ அந்த குழந்தை தான் அழுவும் மம்மி ஹாஸ்டலில் இது இல்லை மம்மி அது இல்லை மம்மி சாப்பாடு சரியில்லை இது சரியில்லை அது சரியில்லை அந்த மாதிரி தான் குழந்தைகளாகிய நாம சுகத்தின் உச்சத்தை பார்த்ததுனால நரகம் வந்த உடனே புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாபா கிட்ட கோயில் கிட்டி ருத்ர யாகம் வளர்க்கறாங்க நிறைய பேர் ஆனா ருத்ர ஞான யாகம் யாருமே வளர்க்கறது கிடையாது ருத்ர யாகம் தான் பேர் வைக்கிறாங்க இப்பவும் ருத்ர யாகம் வளர்க்கறாங்க ஆனா உங்களுக்கு தான் தெரியும் ருத்ரன் யாரு அது என்ன ருத்ர யாகம் ருத்ரனே வந்து யாகம் படைச்சாரா ஒரு தடவை எப்படி படைச்சாரு அதன் மூலம் என்ன நன்மை நடந்துச்சு எல்லாமே உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நீங்க இது அழக புரிய வைக்க முடியும் அந்த யாகம் வளர்க்கறவங்களுக்கு ஏன்னா உங்களை தவிர வேற யாருக்கும் இந்த ரகசியம் தெரியாது உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஞானத்தின் மூணாவது கண் கிடைச்சிருக்குது ஏன்னா உங்களுக்குத்தான் சுயம் பகவானே இந்த ஞானக்கண்ணை கொடுத்துருக்காரு அவரை தவிர வேற யாருமே இந்த ஞானக்கண்ணை கொடுக்க முடியாது அதனாலதான் அவர் ஞான கடல் அப்படின்னு சொல்றோம் வேற யாரையும் எந்த மனுஷனையும் ஞான கடல்னு சொல்ல முடியாது நாங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு இப்ப நீங்க தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க பாபா நீங்க வாங்க அழிவற்ற அந்த ஞான ரத்தினத்தை எங்களுக்கு தானமா கொடுங்கன்னு தான் அவரை நினைவு செஞ்சீங்க நீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க உங்ககிட்ட அடைஞ்சு பிறகு மற்றவருக்கும் கொடுப்போம் அப்படின்னு நினைவு செஞ்சீங்க இப்ப நான் வந்துட்டேன் கொடுக்கறேன் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி மற்றவங்களுக்கும் கொடுங்க இது ரொம்ப ஈஸி ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களுக்கு ரெண்டு அப்பா ஞாபகப்படுத்துறோம் அவ்வளவுதான் கரெக்டா சொல்லணும் ஞாபகப்படுத்துறோம் மறந்ததை ஞாபகப்படுத்துறோம் இழந்ததை திருப்பி மீக்கிறோம் ராஜ்யத்தை இந்த ரெண்டு அப்பா நமக்கு இருக்கிறாங்க ஒரு அப்பா மாறிக்கிட்டே இருப்பாரு பிறவிக்கு பிறவி ஒரு அப்பா எப்பவுமே இருப்பாரு எல்லையற்ற தந்தை சிவ தந்தை அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துறாரு பாபு இதை நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும் துவாபர கலியுகம்ன்றது பக்தி மார்க்கம் அங்க எல்லாருக்கும் ரெண்டு தந்தை ஞாபகம் வந்துருது துக்கம் வந்தோடனே கடவுளை நினைக்கிறோம் ஆனா சத்தியுக திரேதா யுகத்துல பரலோகிக தந்தை சிவபாபா பற்றி ஞாபகமும் இருக்காது ஞாபகம் வர வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது அவ்வளவு சுகமா இருப்போம் அதனால எல்லோருக்கும் லௌகீக தந்தை மட்டும்தான் அங்க தெரியும் அங்க ஒரு தந்தை இப்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யறீங்களோ அதன்படிதான் அங்கேயும் ஆஸ்தி அடையிறீங்க அங்க நீங்க அடையிற ஆஸ்தியும் பாபா தான் கொடுக்கறாரு ஆனா இப்பவே கொடுத்துறாரு அதனால அங்க போய் கேட்டு பெறல ஆனா அந்த ஆஸ்தியும் பாபா தான் கொடுக்கிறார் சொர்க்கத்திலையும் ஆஸ்தியும் அவரு தான் கொடுக்கறாரு நரகத்துல துக்கத்துல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கான வேலையும் அவரு தான் பண்றாரு நீங்க கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடாட்டினாலும் எல்லாமே பாபா கொடுக்கறது தான் அதனால ருத்ர யாகத்தை எங்கெல்லாம் வளர்க்கறாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் எப்படி இந்த ஞானத்தை புரிய வைக்கிறதுன்னு 
புத்தியை ஈடுபடுத்துங்க யோசிங்க ருத்ர யஜத்தை யார் படைச்சது போய் கேளுங்க இது ருத்ர யஜ்யமா இல்ல ருத்ர ஞான யஜ்யமா உண்மையான பேரு ருத்ர ஞான யஜ்யம் ருத்ர யாகம் வளர்க்கிறோம் உலக அமைதிக்காக அப்படின்னு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் குரூப் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் குரூப் அவங்க வளர்த்தாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன லிங்கத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் மந்திரம் சொல்லி 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 ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லா தண்ணி ஊத்திக்கிட்டே இருக்காரு மக்களே அவ்வளவு பாவனையா கேக்குறான் அங்க போய் இந்த ஞானத்தை சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசவே விடல அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்த குரு சரி பேசுங்கன்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசுனா உடனே பழைய ஒரு சரி போது போதுனாரு அவரும் அமைதியா இருந்துட்டு தடை வரும் ஆனா யுக்தியை நீங்க உருவாக்கணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பேசுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கிட்டயும் நோட்டீஸ் கொடுத்தாச்சு சோ அப்ப நம்ம டக்குன்னு அடிக்கணும் ருத்ர ஞான யஜ்யம் அதுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அடிச்சு வச்சிருக்கணும் இல்ல அந்த விளம்பரம் கேக்க உங்களுக்கு தெரியுது இந்த கோயில இது அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே பேனர் வைப்பாங்க இல்ல நியூஸ் பேப்பர்ல வரும் ஏதோ வரும்ல டக்குன்னு போய் ஒரு நூறு இரநூறு நோட்டீஸ் மட்டுமா அது அடிங்க அந்தந்த பங்கனுக்கு சோ அந்தந்த பங்கனுக்கு அதை அடிக்கும் போது அதை யாரும் தடுக்கவும் மாட்டாங்க அந்த பங்கனை பத்தி தானே அடிக்கும் சேவை செய்யணும் ரொம்ப முக்கியமானது போய் கேளுங்க உண்மையான ருத்ர ஞான யஜ்யம் எது ருத்ரனுக்கு உடலே கிடையாது அவர் எப்படி யாகத்தை படைச்சாரு ருத்ர ஞான யாகம்ன்றீங்க அதுவும் ஞானத்தின் மூலமாக யாகத்தை வேள்வியை படைத்தார் இப்ப ஞானத்தை கொடுக்கணும்னா உடலற்றவர் ஒரு உடலை கடனா எடுத்து தானே கொடுக்கணும் அது கீதையில இருக்குது என்னை ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது நான் பிற பிறப்பில் வருவதில்லை இருந்தாலும் நான் இந்த உடலை ஆதாரமாக எடுக்கிறேன் வருது அதையெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி சொற்பொழிவு நடத்தணும் நோட்டீஸ் அடிக்கணும் பேனர் அடிக்கணும் தக்ஷ பிரஜாபதியின் யஜ்யத்தையும் கூட கொண்டாடி வராங்க தக்ஷ பிரஜாபதியின் யஜ்யத்துல குதிரைய சுவாக செஞ்சதா காட்டுறாங்க குதிரைய துண்டு துண்டாக்கி எரிக்கிறாங்க அதை தக்ஷ பிரஜாபதியின் யஜ்யம்னு சொல்றாங்க இந்த ரகசியம் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப தெரியுது அதனால இது எப்படிப்பட்ட யஜ்யம்னு அங்க போய் எழுதுங்க ஏன்னா அவ்வளவு பகட்டா யஜ்யம் வளர்க்கறாங்க கரெக்டு தான் அவ்வளவு பகட்டு அப்படியே பாட்டு பாடிட்டு அது இதுன்னு யஜ்யம் வளர்க்கறாங்க நிறைய பணத்தை சேர்க்கிறாங்க ஏன்னா பெரிய பெரிய மனிதர்கள் அதுக்காக வந்து தானம் செய்வாங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பக்கத்து ஊர்ல இருந்தாலும் கார்ல எல்லாம் வந்திருந்தாங்க ஒரு சின்ன கோயில்ல தான் வச்சிருந்தாங்க கார்ல எல்லாம் வராங்க சிலர் நூறு ஐநூறு அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க அப்ப அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஆயிரம் லட்சம் அப்படின்ட்டு ஆனா இங்க பைசாவுக்கான வேலையே கிடையாது பைசாவுக்கு தேவையே கிடையாது அப்ப சொல்லுங்க தக்ஷ பிரஜாபதி குதிரைய போட்டார அந்த யாகத்தை வளர்க்குறீங்களா ருத்ர ஞான யஜ்யம் வந்து ஞானத்தை வச்சு படைக்கப்பட்டதா அந்த யஜ்யத்தை வளர்க்குறீங்களா இது என்ன யஜ்யம் ருத்ர யாகம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேளுங்க லவ்ய பாபா அதாவது கிருபானந்த வாரியர் சரீரம் விட்டுட்டார் இல்லையா அவர் இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல அண்ணா பெரியார் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப தீவிரமா இருந்த டைம் அந்த டைம்ல இந்த மாதிரி பக்தியை பற்றி பேசும் பொழுது அங்க இந்த தீக்காக்காரங்க போய் உட்காந்துட்டு கேள்வி கேட்பாங்களாம் தேவையற்ற கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த கேள்விக்கு அவங்களால பதில் சொல்ல முடியாத மாதிரி கேள்வியா கேட்பாங்க அந்த மாதிரி நாம பண்ணலாமே ஏன்னா பாபா இங்க அதான் சொல்றாரு போய் கேளுங்கன்றாரு செம சூப்பர் பேருங்க அவங்க கடவுள் இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம உண்மை என்னன்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக போறோம் கேளுங்க முஸ்லிம் முஸ்லிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சொற்பொழிவு நடத்துவாங்க அங்க போய் கேளுங்க இது என்னன்னு கேளுங்க 
இதுக்கு என்னன்னு நாங்க பதில் சொல்றோம் வாய்ப்பு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னு கேளுங்க நாங்க பிரம்மகுமாரின்னு சொல்லி அங்க போய் கேளுங்க ஏன்னா இது நம்ம ஃப்ரீயாவே பண்ணிடலாம் அவங்க நல்லா செலவு பண்ணி ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்க கேள்வி கேளுங்க நாங்க எங்க கிட்ட எல்லா பதிலும் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கர்வத்துல இருப்பாங்க அப்ப கேளுங்க லேடிஸ் போய் கேளுங்க மாத்தாஸ் போய் கேளுங்க கன்னியாஸ் போய் கேளுங்க ஏன்னா அப்ப தடுக்கவும் மாட்டாங்க லேடிஸ் கேட்கறாங்கன்னும் போது ஸோ அது எல்லா மதத்திலுமே போய் கேளுங்கன்றாரு பாபா செம சூப்பர் இல்ல ஏன்னா பாபா குழந்தை ஆகுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஈஷா யோகாக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் போல பட் ஒருவேளை யாராவது ஆன பிறகு ஆர்வ கோளாறுல போறாங்க அப்படின்னா அவங்க கட்சியில பேசுறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு அந்த மாதிரி டைம்ல கரெக்டா சான்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்து அப்படியே யுக்தியா கேட்கலாம் நான் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கும் போயிருக்கிறேன் அங்கே கடவுளை ஒளிப்புள்ளியாக நினைக்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு இவங்களும் புகழ்ற மாதிரி புகழ்ந்து ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம ஞானத்தை அங்கே சொல்லிட்டு வந்தோம் நிறைய பணத்தை சேர்க்கறதுக்காக பகட்ட யாகம் வளர்க்குறாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய சிட்டியில ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி கூட அது மாதிரி யாகம் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஸ்டால் எல்லாம் புக் பண்ணி நிறைய காசு சேர்ந்தோடனே ஆளே எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காசு வாங்குறத வந்து ஒரு பெரிய லட்சியமாக வச்சு அவங்க வளர்க்குறாங்க யாகம் நம்ம யாகத்துல எதுவுமே கிடையாது ஒரு பைசா செலவு கிடையாது அதை நீங்க புரிய வைங்க ஏன்னா இந்த ருத்ர ஞான யாகத்துல வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணம் செய்யணும் இங்க நீங்க எதையுமே வந்து சேர்க்கறது கிடையாது ஒட்டு மொத்தத்தையும் நீங்க ஸ்வாக செய்யறீங்க இல்லையா அதுல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணத்தை சேர்த்து பிறகு பிராமணனுக்கு தட்சணை கொடுப்பாங்க குரு தட்சணை கொடுப்பாங்க ஆனா இங்க நீங்களே அர்ப்பணமாக வேண்டி இருக்குது அவங்க காசை தான் அர்ப்பணமா கொடுக்குறாங்க இங்க நீங்களே அர்ப்பணமாகிறீங்க உடல் மனம் பொருள் சேர்த்து அங்க ஸ்வாக ஆகுறதுக்கான விஷயம் கிடையாது அவங்க ஒரு சில பொருட்கள் சில சமயம் பட்டுப்படவே அந்த மாதிரி பொருட்களை கூட ஸ்வாகா அப்படின்னு நெருப்புல போட்டு எரிப்பாங்க ஆனா இங்க நீங்களே ஸ்வாக ஆகுறீங்க அர்ப்பணம் ஆகுறீங்க பாபா உடல் மனம் பொருளோட நான் வரம் பாபா உங்க சேவையில அப்படியே அர்ப்பணம் ஆகுறேன் பாபா என்னுடையதுன்னு எது இருக்கோ அனைத்தும் இனி உன்னுடையது பாபா அப்படின்னு நீங்க இங்க சொல்றீங்க அங்க அப்படி எல்லாம் யாருமே சொல்றது கிடையாது அங்க வளர்க்கிற அந்த யாகு தீயில ஆகுதியில இந்த மாதிரி நான் என்னையே அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லி எதையும் போட மாட்டாங்க அங்க ஆரத்தி எடுப்பாங்க ஸோ பெரிய பெரிய மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து சந்தாப்பணம் வசூலிப்பாங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த யாகத்தினால யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதே மாதிரி ஆயிரத்தெட்டு தாமரை மலரை வச்சு ஒரு யாகம் வளர்த்தாங்க மகாலட்சுமி கோயில்ல சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வளர்க்கறாங்க இங்க அப்படி எதுவுமே கிடையாது அந்த யாகத்தினால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஆனா இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்துல இருந்ததுதான் இந்த பழைய உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கான விநாச ஜுவாலை வெளிப்படுது அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு தெரியும் அந்த யஜ்யத்தை இந்த பழைய உலகத்தையே அமைதியாக்குறதுக்காக படைக்கிறாங்க இந்த பழைய உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு கிடையாது அங்க அமைதி வேணும் வேணும்னு பெருசா சத்தம் எழுப்புறாங்க இல்லையா யாகம் வளர்த்தால சுவாகா சுவாகான்னு மைக்கு வச்சு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அங்கேயே அமைதி இல்லை அப்புறம் எப்படி அவங்க உலகத்துக்கு அமைதியை கொடுக்க முடியும் முழு உலகத்துக்கும் அமைதி வேணும் இல்லையா அமைதி கடலா இருக்கிறதோ பரமாத்மா
அப்ப அமைதி அவருதான் முழு உலகத்துக்கும் பரப்ப முடியும் அதுக்கான ஞானத்தை ஞான யஜ்யத்தை படைக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு புரியுது அந்த யாகத்துக்கும் இந்த யாகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அர்த்தம் எல்லாமே புரியுது ஸோ நியூஸ் பேப்பர்ல இந்த மாதிரி வாய்ப்பு வருது எங்கேயோ உலக அமைதிக்காக நாங்க ஏதோ பண்றோம் இல்லை யாத்திரை போவாங்க யாகம் வளர்ப்பாங்க கூட்டு பிரார்த்தனை அப்ப உங்களுடைய புத்தி என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல போய் எல்லோருக்கும் எப்படி செய்தி புரிய வைக்கிறதுன்னு யோசிக்கணும் சமஸ்தப்பர்ல ஒரு பிரதர் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அவங்க ஜாதி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மீட்டிங்க்கு போறாங்க அது ஆக்சுவலா அரசியல் மீட்டிங் இது பார்த்தா முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் வரக்கூடிய ஒரு மேடையில ச திடீர்னு தியானத்தை பத்தி யாரோ மேடையில இருக்கிறவங்க பேசுறாங்க தியானம் பண்ணிட்டு நாம எதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டக்குனு இவருக்கு தோணிச்சு நீச்சு போனார் தியானம் பத்தி நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசுற எனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா கேட்டு சொல்றேன்ட்டு விழா தலைவரை கேட்கறாங்க சரி கடைசியா பேச விடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்க வச்சு கடைசியா பேச விட்டாங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அரை மணி நேரமாவே கொடுத்தாங்க சூப்பரா இல்லையா சோ நமக்கு எந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் இதே தான் யோசிக்கணும் போஸ்டர் பார்த்தா இந்த மாதிரி நம்ம ஏன் டிசைட் பண்ணக்கூடாது பாபா செய்திக்கு முழுக்க முழுக்க இதே தான் மைண்ட்ல இருக்கணும் அதான் சக்கரம் சுத்திக்கிட்டு இருக்குது ஞான சிந்தனை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் புத்தியில சேவை பற்றிய சிந்தனை மட்டுமே இருக்குது பிரம்மா குமார் குமாரிகள் எப்படி கடைய பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாபாவுக்கு தெரியும் பாபாவுக்கு தெரியும் எந்த குழந்தை எப்படி தன்னோட கடைன்றது சேவை மையம் சென்டர் எந்தெந்த குழந்தை எப்படி எப்படி சென்டர் நடத்துதுன்னு பாபாவுக்கு தெரியும் வால் என்ன கூர்மையா இருக்குதுன்னு வாளுக்கும் தெரியும் வாழ் வைக்கிற உரைக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி பாபான்ற சேட்டுடைய எந்த கடை நல்லா நடக்குது நடத்துற மேனேஜர் எந்த மேனேஜர் நல்லா இருக்கிறாருன்னு சிவபாபான்ற வாளுக்கும் சிவபாபா இருக்கிற பிரம்மா பாபான்ற வாழ் உரைக்கும் தெரியும் இந்த பிரம்மா பாபா தான் வாளின் உரையாக இருக்கிறாரு இது மிகவும் ரமணிகரமான விஷயங்கள் இதுல இருந்து வினாச ஜுவாலை வெளிப்பட்டது அப்படின்னா ருத்ர ஞானத்துக்கு ருத்ர ஞான யஜ்யத்துக்கு தான் எழுதப்பட்டிருக்கு மற்றபடி மனிதர்கள் உலகியல் மனிதர்கள் அமைதி வேண்டி யாகம் படைக்கிறாங்க யாகம் வளர்க்கிறாங்க ஆனா அதன் மூலம் யாருக்கும் அமைதி கிடைக்காது வருஷம் வருஷம் உலக அமைதிக்கு யாகம் வளர்க்கிறாங்க வருஷம் வருஷம் அமைதி ஆகுது வருஷம் வருஷம் அசாந்தி தான் அதிகமாகுது உண்மையில உலகத்துக்கு நிரந்தர அமைதி உலக அழிவுக்கு பிறகுதான் ஏற்படும் அதை உருவாக்குற உண்மையிலும் உண்மையான யாகம் இதுதான் அந்த பிராமணர்கள் வளர்க்கிற யாகத்துக்கு ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு நிறைய சேட்டுங்க பணக்காரங்க இருப்பாங்க ஆனா இந்த பாபா குழந்தைங்க உண்மையான பிராமண குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சேட்டு மட்டும்தான் சிவபாபா பாபா தான் ருத்ரன் சோ ருத்ரன் பாபான்னு சொன்னாலும் சரி சிவபாபான்னு சொன்னாலும் சரி சோமநாதன் சொன்னாலும் சரி ஒருத்தரை தான் சொல்றீங்க சோ நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த யஜ்யத்தை படைச்சதே இந்த ஞான யஜ்யத்தை படைச்சதே அந்த சிவபாபா தான் அவங்க வளர்க்கிற யாகம் 
ஒரு ரெண்டு நாள்ல இருந்து நாலு நாள் அல்லது அதிகபட்சமா ஒரு வாரம் வரைக்கும் நடக்கும் ஆனா உங்களுடைய ருத்ர ஞான யஜ்யம் மிக பெருசு சங்கம் யுகம் ஃபுல்லா நடக்குது அதிக காலம் பிடிக்குது சோ இந்த யாகத்துல இருந்து என்ன ஆகுறோம் நரன்ல இருந்து நாராயணன் ஆகுறோம் அதுக்கான யாகம் மனுஷன் வந்து தேவதை ஆகுறதுக்கான யாகம் இது அவங்க வளர்க்கிற யாகத்துல எப்படி சொல்ல மாட்டாங்க இந்த யாகத்தின் மூலமா நீங்க தேவதை ஆகுறீங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எப்படி இந்த ரகசியத்தை புரிய வைக்கிறது எச்சரிக்கை கொடுக்கிறதுன்னு பாபா நமக்கு புரிய வைக்கிறார் பெரிய பெரிய மனிதர்கள் கிட்ட போய் சொல்லுங்க நீங்க படைக்கக்கூடிய இந்த யஜ்யத்துல பெரிய தவறு இருக்குது இது பெரிய விஷயம் இல்லையா சோ இதை போய் சொல்லணும் சோ சொல்றவங்க விசால புத்தியுடையவர்களா இருக்கணும் கொஞ்சம் குழுவா போகணும் எது கேட்டாலும் பதில் சொல்லக்கூடியவங்களாவும் இருக்கணும் அப்படி போய் சொல்லியே ஆகணும்ன்ற அட்லீஸ்ட் நோட்டீஸ்ல அடிச்சு அழக கையில குடுத்துட்டு வாங்க ஏன்னா அது வாய் திறந்து பேசினா விவாதம் ஆகும்னு பயந்தீங்கன்னா நோட்டீஸ்ல அழக அடிச்சு கொடுங்க கல்ப கல்பமா பரம பிதா பரமாத்மா இந்த சங்கம யுகத்துல தான் வர்றார் கலியுக இறுதியும் சத்தியுக ஆரம்பமும் சொல்லப்படுற இந்த சங்கம யுகத்துல தான் பாபா வர்றார் ஆனா தப்பா சாஸ்திரத்துல யுகம் யுகமா வர்றதா எழுதிட்டாங்க அந்த மாதிரிதான் ருத்ர யாகமே உருவாக்குறாங்க யுகம் யுகமா அவர் வரதுடைய நினைவாக உருவாக்குறாங்க அப்படி இருக்க உண்மையிலே ருத்ர ஞான யஜ்யம்ன்றது தான் கரெக்டு சிவனுடைய பேர் ருத்ரன் அவரு தான் ஞான யஜ்யத்தை உருவாக்குறாரு எப்படி இப்ராஹிம் தன்னுடைய இஸ்லாம் தர்மத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சாரோ புத்தர் பௌத்த தர்மத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சாரோ அந்த மாதிரி ருத்ரன் உருவாக்குறது இந்த ஞான யஜ்யம் இதுல இருந்து தான் விநாச ஜுவாலை வெளிவரும் ஆனா மக்கள் அமைதிக்காக யஜ்யம் உருவாக்குறாங்க அதாவது அவங்க உலக அழிவை விரும்பல சொர்க்கத்தின் ஸ்தாபனைக்காக நரகம் விநாசம் ஏற்பட்டால் நல்லதுதானே பாருங்க ஒரு ஒரு மதஸ்தாபர்கள் மதத்தை உருவாக்குறதுக்காக ஞானம் சொன்னாங்கல்ல அந்த மாதிரிதான் பாபா ஞானம் சொல்றாரு ஆனா இது யஜ்யம் ஞான யஜ்யம் இதன் மூலம் உலக விநாச ஜுவாலை வெளிவரும் மற்றபடி புத்தர் போகும்போது உலக அழியில கிறிஸ்து போகும்போது உலக அழியில இப்ராஹிம் போகும்போது உலக அழியில விநாச ஜுவாலை வரல அவங்க கொடுத்த ஞானத்தினால இங்கதான் வருது மக்கள் வளர்க்கிற யாகம் எல்லாம் அமைதிக்காக அந்த யாகம் வளர்க்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியவே தெரியாது கண்ணு மூடிட்டு அதுல அமைதி வரும்னு நினைக்கிறாங்க அது எப்படி வரும் யாருமே உலகம் அழியிறதே விரும்பல அதனாலதான் யாகம் வளர்க்கறாங்க பாபா சொல்றாரு உலக அழிவுக்கு பிறகு இந்த பூமி சொர்க்கம் ஆகுதுன்னா நல்லதுதானே உலக அழிவு அழிஞ்ச பிறகு இருக்கு சொர்க்கம் அதுக்குதான் பாபா சொல்ற அழிவற்றது ஆத்மா அந்த டைம்ல தான் சொல்ற அழிவற்றது ஆத்மா இந்த ஆத்மாவை தூய்மை ஆக்குற ருத்ர ஞான யஜ்யம் இது பாரதம் தான் அழிவற்ற கண்டம் கண்டிப்பா பாரதத்தின் மனித சம்பிரதாயம் மனித இனம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கணும் எல்லோரையும் விட ஏன்னா எப்பவுமே அழிவற்றது சோ பாரதத்துல எப்பவுமே நபர்கள் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது வருதுன்னா இப்ப பாரதவாசிகள் தான் அதிகமா இருக்கணும் ஆனா அப்படி இல்லை ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் தான் ஆரம்பத்துல இருந்துச்சு முழு கல்பமும் அவங்க தான் முழுசா எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுக்கிறாங்க முழு கல்பமும் அவங்களுக்கு தான் பார்ட் முழு சக்கரம்
சாஸ்திரங்கள்ல முப்பத்தி மூணு கோடின்னு எழுதிட்டாங்க ஆனா மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவங்களை விட தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமா இருக்கும் ஆனா அவங்க மதம் மாறிட்டாங்க அதனால மற்ற தர்மத்தினர் அதிக எண்ணிக்கையில இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அவங்க எப்படி மறுபடியும் வருவாங்க அப்படின்னு புரிய வைக்கணும் மற்ற மதத்துல இருந்து எப்படி வருவாங்க யார் அவங்கள மாத்திர மீண்டும் தேவதையாக புரிய வைங்க ஸோ தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவங்க புத்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவர்களாக முஸ்லீம் மதத்தை சார்ந்தவர்களாக நிறைய பேர் ஆகிட்டாங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு குறைஞ்ச எண்ணிக்கை ஆகிடுச்சு இதுவும் நாடகம் சொல்லுவாங்களா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் காலேஜில் சொன்னான் கிறிஸ்தவ தர்மம் வந்து முஸ்லீம் தர்மம் வந்து சிறுபான்மையினர்ன்றாங்க உண்மையிலே அவங்க இன்னும் சிறுபான்மையினராக தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா மக்கள் தொகை அவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு ஸோ இந்தியாவில் எப்படி ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் பார்க்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதிகமாகவும் இருக்கிறாங்க ஆனா இன் உண்மையிலே உலகம் ஃபுல்லா பார்த்தாலுமே தேவதா தர்மத்தினர் தான் அதிகமா இருக்கணும் ஆனா இங்க இருந்து மற்ற தர்மத்துக்கு போயிட்டதுனால இது கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதுவும் நாடகம் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிகுந்த பரந்த புத்தி வேணும் எதுவரை உங்க புத்தியில இந்த ஞானம் உட்காரலையோ அதுவரை சும்மா அர்ப்பணம் ஆகுறதுல எந்த பலனும் கிடையாது நிறைய பேர் அர்ப்பணம் ஆகுறாங்க ஆனா யார் நல்ல முறையில இந்த ஞானத்தை தாரணை செஞ்சு மற்றவங்களுக்கும் தாரணை செய்ய வைக்கிறாங்களோ தனக்கு ஈக்குவலா நிறைய பேரை உருவாக்குறாங்களோ நிறைய பிரஜைகளை உருவாக்குறாங்களோ அவங்க தான் நல்ல பதவி அடைய முடியும் எப்படி சூப்பரா சொல்லுவாங்க ஸோ அர்ப்பணம்ன்றது பாபா குழந்தை ஆனாலே பாபாக்கு அர்ப்பணம் ஆகுறதுன்னு தான் அர்த்தம் அதுலயும் குறிப்பாக சரண்டர் ஆகுறது சரண்டர் ஆகி எந்த சேவையுமே செய்யல அப்படின்னா சரண்டர் ஆகி என்ன பிரயோஜனம் சூப்பரா கேட்கிறாரு பாருங்க ஞானமே புத்தியில உட்காரலன்னா என்ன இல்லையா ஞானத்தையே க தப்பு தப்பா சொல்றது ஞானத்தை உல்டாவா செல்றது இல்லையா எல்லாருக்குமே தெரியும் சேவை செய்யறது ஸ்ரீமத்தே கிடையாது அப்படி சொல்றவங்க எத்தனை வருஷம் பாபா குழந்தையா இருந்து எந்த பதவியில இருந்துதான் என்ன பிரயோஜனம் ஞானம் புத்தியிலே உட்காரலன்னு அர்த்தம் தாரணே ஆகலன்னு அர்த்தம் தாரணை ஆச்சுனா தாரணை செய்ய வைப்பாங்க பிரஜைகளை உருவாக்குவாங்க அவங்க நல்ல பதவி அடைய முடியும் அப்படி ஞானம் புத்தியில உட்காராம அர்ப்பணம் ஆகுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது சோ இது இது வந்து நிறைய பாக்கலாம் ஒரு சில இடங்கள்ல முரளி வாசிக்கிறத பார்த்தா கண்ணில் ரத்த கண்ணீர் வரும் அப்படியே எழுத்து கூட்டி கூட்டி வாசிப்பாங்க ஏன் அந்த மாதிரி எழுத்து கூட்டி கூட்டி வாசிக்கிறவங்களை படிக்க விடுறாங்கன்னா அவங்க நல்ல சகயோகம் பண்றாங்க அப்படின்றதுக்காக ஆனா அற்புதமா படிக்கிறவங்களாம் இருப்பாங்க நீ எல்லாம் இதெல்லாம் தொடக்கூடாது அப்படின்றாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் எதுக்காக சென்டருக்கு போறோம் எதுக்காக முரளிக்காக தான் எல்லாமே இந்த முரளியில போதை இல்லைன்னா சரண்டர் ஆகி என்ன பிரயோஜனம் உயர்ந்த பதவி அடையணும்னா இந்த ஞானத்தை தாரணை செஞ்சு மற்றவர்களை உருவாக்கணும் இப்பதான் நல்ல பதவி அடைய முடியும் அது ஆக்சுவலா சென்டர்ல அப்படி நடக்காது கீதா பட்சாலா அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் உங்களை அழைக்க மனம் விரும்புது இந்த பாடல் ரொம்ப சரியானது முதல்ல எண்பத்தி நாலு பிறவிகள் யாரு எடுத்திருப்பாங்க யாரு முதல்ல வந்தாங்களோ சத்தியுக ஆரம்பத்திலே வந்தாங்களோ அவங்கதான் முழுசா எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் எடுத்த தேவதைகளா இருந்திருப்பாங்க பாரதத்துலதான் அவங்க இருந்தாங்க இப்ப வேற மதம் மாதிரி நாடு மாதிரி கர்ம கணக்கின்படி எங்கெங்கயோ இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பாரதத்தை விட்டு வெளில போயிட்டாங்க 
அப்படி இல்லைன்னா பாரதத்தை மாதிரி பெரியதிலும் பெரிய தீர்த்தம் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில முஸ்லீம் நாடுகள் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் முஸ்லீம் மதத்துக்குன்னு இந்த நியமம் இருக்கு இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ண நீ இந்துவா இருந்தாலும் சரி இங்க இந்த நாட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் நீ இதெல்லாம் மதிச்சுதான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இந்து மதத்துக்கு நியமம் இல்லாததுனாலதான் இந்த ம இந்தியாவுடைய புனித தன்மையை மறந்துட்டாங்க இது உயர்ந்த தீர்த்த ஸ்தலன்றதே மறந்துட்டாங்க மெக்கா புனித இடம்ட்டு போய் விழுறாங்க அந்த புனித இடத்துல ஒண்ணு அல்லா வரல அல்லாவே வந்த இடம் இது சிவனே வந்த இடம் இதுன்ற அந்த வார்த்தையே இல்லையே எங்கேயுமே அப்படி இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி இல்லாததுனால மற்ற மதத்துக்கு மாறி போயிட்டாங்க பாரதத்தை விட்டு வேற வெளியில போயிட்டாங்க அனைத்து ஸ்தாபகர்களையும் மத ஸ்தாபகர்களையும் கூட தூய்மை ஆக்குறதுக்கு பகவான் இந்த பாரதத்துலதான் வர வேண்டி இருக்குது ஏன்னா எல்லோரும் தூய்மையற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க எல்லோரையும் தூய்மையாக்குபவர் ஒருத்தர் தான் உங்கள்ல கூட வரிசிக்கிரமமா தான் யதார்த்த ரீதியில தெரிஞ்சுக்க முடியுது நாங்க ருத்ர ஞான யஜ்யத்துல அமர்ந்திருக்கிறோம் இத்தனை காலமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த மாதிரி யாகம் வேற எங்கேயாவது இருக்குமா என்ன அமர்ந்து என்ன பண்றீங்க ருத்ரன் என்ன ஞானத்தை கொடுக்கிறாரோ அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் எதுவரை ருத்ரனாகிய சிவபாபா இந்த பிரம்மா சரீரத்துல இருக்கிறாரோ அதுவரை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பார் பிரஜாபிதா பிரம்மா கூட கண்டிப்பா இங்க தானே இருப்பாரு லவ்யூ பாபா பாருங்களாம் பாபா தாதி உடம்புல அல்லது பிரம்மா பாபா உடம்புல வரும்பொழுது எல்லாம் கூட அதுவும் இப்ப தாதி உடம்புல வரும்போது பாக்குறோம் இல்லையா மைக்க கொடுத்தாலும் எடுத்தாலும் பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாரு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாரு ரொம்ப நேரம் பேசலனாலே புரிஞ்சுக்கலாம் பாபா எஸ்கே போயிட்டார் பிரம்ம பாபா மட்டும்தான் இருப்பார் சிவபாபா போயிடுவார் ஸோ அவருக்கு அவ்வளவு நேரம் முக்கியம் ஸோ அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய நேரமும் பாபா நினைவு பாபா சேவை அதை யோசிக்கணும் ஒரு சில சமயம் நாலஞ்சு சேவை வரும் ஒரே டைம்ல ஆனா எந்த சேவை உங்களுடைய விசேஷத்தன்மை அதிகமா வெளிப்படுத்த முடியும் நிறைய பேருக்கு செய்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதை எடுத்துட்டு மற்றதை கட் பண்ணிடணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஆனா நம்மளுடைய நேரம் அவ்வளவு முக்கியமானது ஸோ அனைத்து மதஸ்தாபர்களையும் தூய்மையாக்கக்கூடிய பகவானே இந்த பாரதத்துல தான் வர்றார் நம்ம பேசலாம் மெக்காவும் பாரதமும் ஜெருசலமும் பாரதமும் அப்படின்னு பேசலாம் அங்க மதஸ்தாபர்கள் தான் வந்தாங்க இங்க கடவுளே வர்றார் ஈஷா யோகாவை சார்ந்த ஜக்கி வாசுதேவ் வந்து ஒரு இதுல சொல்றார் மற்ற நாடுகள்லாம் மதஸ்தாபர்கள் தான் வந்தாங்க இங்க கடவுள் முப்பத்தி மூணு கோடி கடவுள்களும் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு நக்கல் அடிக்கிற மாதிரி பேசினார் ஸோ இந்தியா கெட்டு போனது காரணமே இந்த குரான் கீதை பைபிள் இதெல்லாம் கெட்டியில வச்சுட்டா தானா சரியாயிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அவர் தெரிஞ்சு பேசுறாரா தெரியாம பேசுறாரான்னு தெரியல
ஸோ எல்லோரையும் தூய்மையாக்குபவர் ஒரு பாபா தான் உங்களில் கூட ஒரு சில குழந்தை தான் கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கிறீங்க இத்தனை வருடமாக இந்த யாகம் நடக்குது செம்ம சூப்பர் யாகம் நடக்குது இயக்கம் நடக்கல யாகம் நடக்குது செம்ம சூப்பர் இல்லையா வேற எந்த யாகமாவது இப்படி நடக்குதா தினம் தினம் ஞானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாம ஸோ பிரம்மா உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் பிரஜாபிதா பிரம்மா கூட கண்டிப்பா இங்கேதானே இருப்பாரு பிரம்மாவுடைய பகல் பிரம்மாவுடைய இரவுன்னு பாடப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஸோ இதுல வந்து டைரக்டா சொல்லாட்டினாலும் பிரம்மா உடல் இருக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ அப்ப என்னர்த்தம் பிரம்மா பாபா சுக்ஷ்ம உடலை விட்டுட்டு கிருஷ்ணரா பிறந்த உடனே ஞானம் கட்டாவதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ துல்லியமா இப்படிதான் நடக்கும் நமக்கு தெரியாது பட் இப்ப சொல்லும் போது அப்படி சைகை கொடுத்த மாதிரி இருக்குது எந்த நேரமா ஒரு பிறவி எடுக்கக்கூடிய டைம்ல தான் இருக்கிறோம் எவ்வளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் பாருங்க பிரம்மாவுடைய பகல் பிரம்மாவுடைய இரவுன்னு மகிமை பாடப்படுது சுக்ஷ்ம வதனவாசி பிரம்மாவுடைய பகல் மற்றும் இரவுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா அவரு சுக்ஷ்ம வதனவாசி தேவதை இரவு பகல் எல்லாம் இந்த ஸ்தூல உலகத்துல தான் இருக்குது அதனால ஸ்தூல உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவுடைய இரவு அல்லது பிரம்மாவுடைய பகலுக்கு தான் மகிமை இவருக்கு தான் இரவு பகல் வருது இது எல்லையற்ற இரவு பகல் ஸோ இந்த பிரம்மாவுடைய இரவுன்றது பிரம்மா தூய்மையற்று இருக்கிற நேரம் தூய்மையற்ற நிலையில இருக்கிற நேரம் அதாவது துவாபரக கழிவு பிரம்மாவின் பகலுன்றது அவரு தூய்மை அடைந்த நிலையில இருக்கிற யுகங்கள் சத்தியுகத்திரை தயவம் பிரம்மாவையே தூய்மையாக்குறது அந்த ஒரே ஒரு சத்குரு சிவபாபா தான் சோ இங்க உண்மையான பாபா உண்மையான டீச்சர் உண்மையான குரு மூணு பேரும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க ஒருவரில் இருக்கிறாங்க ஒரு சிவபாபா தான் மூன்றுமாக இருக்கிறார் லவே பாபா இததான் கிறிஸ்தவ மதத்துல திருத்துவோம் மூணும் ஒன்னா இருக்குது பிதா மகன் பரிசுத்தாவின் உண்மையில அந்த மூணு என்னது ஒரு சிவபாபா நமக்கு அப்பாவாகவும் அப்பா உறவுலையும் டீச்சர் உரு உறவுலையும் குரு உரு உறவுலையும் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ மூணும் இணைஞ்சிருக்கு அங்க மூணும் இணைஞ்சிருக்குது நாம பிதா மகன் பரிசுத்தாவி பிதா வரவே மாட்டார் பரிசுத்தாவி ஓகே கிறிஸ்து ஆத்மா மகன் ஏசு வச்சுக்கலாம் மகனும் பரிசுத்தாவின் தான் இணைஞ்சிருக்குது பிதா வரவே கிடையாது இப்பதான் வர அவர் வந்தாலும் அவருக்கு மட்டும்தான் மகிமை அவர் எடுக்கிற உடல் பிரம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் மகிமை இருக்கு பட் எல்லா மகிமையும் அந்த பிரம்மாவையே தூய்மையாக்கின மகிமை சிவபாபாவுக்கு தான் கண்டிப்பா முதல்ல நாம பாபாவுக்கு குழந்தையாகிறோம் சோ அதுக்கப்புறம் அவருக்கு மாணவனாகி அந்த டீச்சர் கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்று பதவி அடைகிறோம் ஆனா எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை எடுத்து தாரணை பண்றீங்கன்றதுல வரிசிக்கிரமம் இருக்குது இது மட்டும் உங்க புத்தியில ஞாபகம் இருந்தாலே எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கும் தெரியுமா நீங்க முதல்ல எல்லையற்ற தந்தையுடையவர்களாக இருந்தீங்க இல்லையா இங்க நடிப்பு நடிக்க வந்திருக்கிறீங்க 
பக்தி மார்க்கத்துல எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்க ஏன்னா அவரு தான் சொர்க்கத்தை படைப்பவர் இந்த மூன்று உறவுகளை ஞாபகம் பண்ணாலே அவ்வளவு மகிழ்ச்சி இருக்கின்றார் நான் இறைமானவன் அவர்கிட்ட இருந்து படிக்கிறான் இவ்வளவு பெரிய பாக்கியசாலி நான் அது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஞாபகம் தான் போதை கொடுக்கிறது ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனோட பையன் அவங்களுக்குலாம் அந்த போதை இருக்கும் அவங்கள வழியில ஏதோ ஒரு ரூல்ஸ் மீறாங்கன்னு போலீஸ் பிடிச்சா கூட அவங்க சொல்லுவாங்க நான் யார் தெரியுமா அப்ப அந்த போதை இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த நினைவு இருக்கு அதனாலதான் அந்த போதை இருக்கு அது அந்த வார்த்தையில தெரியுது அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த நினைவு இருக்கணும் அப்பதான் அந்த போதை இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கும் நான் இறைவனுடைய மாணவன் நான் யார் தெரியுமா அப்படின்ற அந்த ஞாபகம் போதை இருந்தா அப்படியே பணிவா இருக்கும் ஏன்னா பணிவா இருக்கிறது தான் இங்க கெத்து தங்கமிகத்துடைய கெத்து என்னது பணிஞ்சு போறது ஏன்னா இங்க பணிஞ்சு போறதுனாலதான் அங்க நாராயணன் பதவி அடையிறோம் பொறுக்கறதுனாலதான் பூமிய ஆள்றோம் ஞாபகம் இருக்கணும் டீச்சர் கிட்ட இருந்து பதவி அடைஞ்சிட்டு இருக்கிற ஞாபகம் இருக்கணும் ஏன்னா முதல்ல எல்லையற்ற தந்தையுடையவரா இருந்தீங்க தானே முந்தைய கல்பத்திலையும் அப்புறம் அங்க தந்தையுடையவரா இருந்தீங்க பரந்தாமத்துல இருந்தீங்க அப்புறம் இங்க நடிப்பு நடிக்க வந்தீங்க ஸ்தூல உலகத்துக்கு சத்யுகத்துல தயுகத்துல சுகமான பாகத்தை சுக சுகமா நினைச்சிங்க அப்பாவையே மறந்து பக்தி மார்க்கத்துல துக்கத்தின் பாகம் நடிக்கும் பொழுதுதான் துக்கம் தாங்காம அப்பாவை நினைச்சிங்க எல்லைக்கு அப்பாறுபட்ட அப்பாவை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க பல பிறவிகளா ஏன் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி சொர்க்கத்தை படிச்சு அங்க உங்களுக்கு ராஜ்ய பதவியை கொடுத்தாரு இல்ல அது உங்களையே அறியாம ஞாபகம் வருது அது துல்லியமா ராஜ்ய பதவி கொடுத்தாருன்னு தெரியல ஆனா இந்த துக்கம் இருக்க கூடாது எனக்கு இருக்க கூடாது ஏதோ ஒண்ணு ஆகி இருக்குது வாங்க அப்படின்னு அவரை நினைவு செஞ்சுட்டே இருந்தோம் கண்டிப்பா அவரு சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தை கொடுக்க கூடியவரா இருக்கிறாரு இத புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சர்ச்சைக்குள்ள போனோம்னா சில சமயம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இன்னமும் சொல்றாங்க இந்த ராஜன்றாங்க அதுன்றாங்க இதுன்றாங்க சரி என்னதான் அது ஒரு அரை மணி நேரத்தை சொல்ல இல்ல நீங்க பைபிள் படிங்க படிச்சுக்கிட்டே வாங்க அப்பதான் புரியும் ஆனா நமக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் கொடுத்தாங்கன்னா அது என்ன நம்ம விளக்கம் சொல்லிட்டு வந்துடும் அது என்ன ராஜ்யம் இந்த ராஜ்யம் ஏற்கனவே இருந்துச்சு எப்படி இருந்தோம் அதை மீண்டும் அடையிறதுக்காக இறைவன் வந்து ஞானத்தை கொடுக்கறாரு முடிஞ்சு போச்சு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதுவும் மற்ற மதத்தினருக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்து மதத்துல உள்ள எல்லா புராண கதையுடைய சாரம் என்ன ரெண்டே லைன் தேவதைகளுடைய சொர்க்கத்தை அசுரர்கள் பிடிச்சிட்டாங்க மீண்டும் மீட்கிறதுக்காக அவதாரம் வருது சண்டை போட்டு மீட்டு கொடுக்குது அவ்வளவுதான் எல்லா கதையுமே இதே தான் எந்த கதையை வேணாலும் எடுத்து பாருங்க இந்து மதத்துல இதுதான் கதை இதே தான் குரான் பைபிளும் இல்லையா ஆதாமியாவால் இழந்துடுறாங்க அதை மீண்டும் அடையிறதுக்காக என்னென்னமோ அப்படியே இழுத்துட்டு போறாங்க இங்க இழுக்கிற வேலை எல்லாம் கிடையாது இறைவனை நினை சாத்தான் கிட்ட பலியாவது காரணமா இருந்தா இந்த ஐந்து விகாரத்தை விட்டுடு முடிஞ்சு போச்சு இறைவனை நினைச்சா விட்டுடலாம் முடிஞ்சு போச்சு எதுக்கு வருஷ கணக்கு உட்காந்து அதெல்லாம் பச்சு நேரத்தை வீணா கிட்ட இருக்கிறீங்க ஈஸியா புரிய வைக்கலாம் உங்களால புரிய வைக்க முடியும் புத்திசாலி குழந்தைங்க தான் புரிய வைக்க முடியும் உண்மையிலே சோ இது இது உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்னா நீங்க புரிய வச்சே தீரணும் நிறைய வழி இருக்குது இல்லையா இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க பிரதர் எனக்கு ஆர்டிக்கல் அனுப்புங்க நான் இங்கே பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம பண்ணணும் இல்லையா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் அது பயங்கரமாக ஆகும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப நாளாக ஒரு வேறு மதத்தை சார்ந்த ஒரு பிரதர் தொடர்ந்து பிரதர் இதை பாருங்க பிரதர் அதை பாருங்க பிரதர் இதை பாருங்கன்ட்டு எதையாவது வீடியோ அனுப்பிச்சினே இருப்பார் எனக்கு செம கடுப்பாகும் முரளி பாக்குறீங்களா இல்லையா அப்படின்னா 
ஸோ அப்போ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்போ ஒரு டைமு இதெல்லாம் போய் பிரதர் கடவுளே கடிச்சிட்டார் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் அப்படிலாம் நினைக்கல அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொன்னார் இப்போ தான் யோசிக்கிறோம் ஒருவேளை அவர் தர்மஸ்தாபகராக இருந்தா இல்லை இருக்கலாம்ல ஏன்னா அவங்க இந்த ஞானம் எடுக்க வருவாங்கல்ல ஸோ அவர் அவர் மீண்டும் 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 மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே தான் இருக்கிறார் அவர் அந்த தொடர்பில் இருக்கார் தயவுசெய்து பாருங்கள் பாரு ஸோ இப்போ தான் யோசிக்கிறோம் ஒருவேளை அவர் பெரிய தர்மஸ்தாபகராக இரு இருக்குமோ அந்த ஆத்மா அப்படின்ட்டு ஏன்னா எல்லாருக்கும் பாபா நம்ம மூலமாக தான் ஞானத்தை கொடுப்பார் இல்லையா ஸோ அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மற்ற மதத்தை சார்ந்தவங்க தானே அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது கொடுக்கணும் காரணம் இல்லாமல் நம்ம தொடர்பில் வரவே மாட்டாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் காரணம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காதுன்னு சொன்னார் பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை வானியில் எல்லாம் காரணத்துக்காக தான் நடக்குது நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருங்க வெற்றி உங்கள் கழுத்து மாலை பாபா கூடவே வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் உங்களில் யார் புத்திசாலிகளா இருக்கிறாங்களோ அவங்கள வருஷிக்கிறவும் இருக்குது உலகத்துல உள்ள புத்திசாலிகள்ல கூட வருஷிக்கிறவமா தானே இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்க யார் புத்திசாலியா ஆகுறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா நல்ல நிலைய அடைவாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஞானத்தை ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கிறவங்கன்னு மட்டும் அர்த்தம் கிடையாது புரிஞ்சு மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிற சேவையில தன்னை அர்ப்பணிக்கிறவங்க இல்லாட்டினா வேஸ்ட் இல்லையா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இதெல்லாம் சூப்பராக சொல்லுவாங்க ஆனால் வெளியில் போய் சொல்ல மாட்டாங்க பாபா குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுவாங்க பாபா குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு பேராக சேவை ஆனால் அது அவங்களுடைய பார்ட் அதனால் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் நமக்கு தெரியும்னா நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி புத்திசாலி குழந்தை கண்டிப்பாக நல்ல நிலை அடையும் அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் உங்கள் மனசை கேளுங்க நான் எதுவரை புத்திசாலி ஆகியிருக்கிறேன் இதுல இன்னொரு முக்கிய விஷயம் புத்திசாலி ஆகி ஞானம் புரிஞ்சு சேவை செய்யலன்னா இதை விட மிகப்பெரிய துரோகம் பாபாவுக்கு பண்ண முடியாது ஏன்னா பாபா நமக்கு கொடுத்த பிச்சை இந்த புத்தி இதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி அதை தெரிஞ்சும் கொடுக்கலன்னா அவருக்கு செய்யற துரோகம் தானே அதனால கேளுங்க எந்த அளவுக்கு பாபா எனக்கு புத்தி கொடுத்துருக்கிறார் அதை நான் சேவையில அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் கேளுங்க பாபா எப்படி உங்களுக்கு முரளி நடத்துறாரோ அதே மாதிரி நீங்களும் அங்க முரளி நடத்த முடியும் ருத்ர யஜ்யம் மற்றும் ருத்ர ஞான யஜ்யம் ரெண்டுத்துக்கும் இரவு பகலுக்கான வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு நீங்க புரிய வைங்க ருத்ர ஞான யஜ்யம் படைச்சிருந்தாங்க அதுல இருந்து விநாச ஜுவாலை வெளிப்பட்டது பாரதமே சொர்க்கமானது மேலும் இந்த யஜ்யத்தை விநாசம் ஏற்படக்கூடாது அதாவது சொர்க்கம் ஸ்தாபனை ஆக கூடாதுன்னு படைக்கிறாங்க இது தலைகீழான விஷயமாகுது அதனால தான் பாபா சொல்றார் நான் அனைவரையும் முன்னேற்ற வருகிறேன் ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை படைக்கிறேன் அதனாலதான் நீங்க உறுதிமொழி எடுக்கிறீங்க பாபா நாங்க உங்ககிட்ட எதை கேட்கிறோமோ அதை நாங்க மத்தவங்களுக்கும் சொல்லுவோம் பாபா சொல்றார் நல்லது மத்தவங்களுக்கும் சொல்லுங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்க நீங்க நான் சொன்னதை திரும்ப சொல்லுங்க அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப சொல்லி பாருங்க அப்பதான் முதல் தரமான கருத்துக்கள்னு எங்க வேணாலும் நீங்க புரிய வைக்க முடியும் இது ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு சிஸ்டர் மெசேஜ் அனுப்பினாங்க கிட்டத்தட்ட இதை எல்லாருக்கும் சொல்லும் போது வருது பாருங்க ஆனந்தம் ஆ இதுலதான் ஆனந்தம் இருக்குது அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க ஸோ இப்பதான் சேவையுடைய மகத்துவம் எனக்கு தெரியுது அப்படின்ட்டு அவங்க பேர் ஞாபகம் இல்லை அதான் பாபா சொல்ற அந்த யாகத்துல பார்லி எல்லு இதெல்லாம் போடுவாங்க ஆனா என்னுடைய ருத்ர ஞான யாகத்திலோ முழு பழைய உலகத்தின் அனைத்து பொருட்களும் சுவாக ஆகி இருந்தது ஆனா இந்த எல்லா விஷயங்களும் யாருடைய புத்தியில நல்ல முறையில தாரணை ஆக மாட்டேங்குது பாபாவை நினைவு செய்யலன்னா புத்தியுடைய பூட்டு திறக்காது 
அப்ப நான் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாபா கேக்குறார் இந்த நேரம் எல்லாருடைய புத்தியும் தூய்மையற்றதா இருக்குது அதை தூய்மையாக்குறேன் யாரு என்ன நினைவு செய்யலையோ அவங்களுக்கு தாரணை செய்ய முடியாது புத்தியோடைய பூட்டி எப்படி திறக்கும் என் நினைவு இல்லாம நினைவின் மூலமா தான் திறக்கும் மிகவும் அன்பான பாபாவா இருக்கிறார்னா அவரை அதிகம் நாம நினைவு செய்யணும் இல்லையா அவரை அதிகமா மகிமை செய்யறாங்க சிவபாபாவுக்கு பாருங்க எவ்வளவு மகிமை இருக்குது எல்லா மதத்திலையும் சிவனுக்கு பூஜை நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா வந்திருப்பாரு தானே இருந்தாலும் உடலற்ற அந்த சிவபாபாவுக்கு கர்மேந்திரியம் இல்லாம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதனாலதான் இப்ப பிரம்மா உடல்ல வந்திருக்கிறேன் அதனால்தான் அந்த நந்திக்கு அவ்வளவு மகிமை அந்த பாப்தாதா முன்னாடி குழந்தைங்க நீங்க இப்ப உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா தேக அபிமானம் இருக்கிற காரணத்தினால பாபா மேல அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அன்பும் மதிப்பும் இல்ல கஷ்டப்பட்டுதான் பாபாவுடைய வழிபடி நடக்கிறாங்க அகங்காரத்துல வந்துடுறாங்க பாபா சொல்ற நானும் நிரகங்காரியா இருக்கிறோம் உங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு அகங்காரம் ஏன் வருது நான் தான் புத்திசாலின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு தேகாபிமானம் வந்துடுது பாபா சொல்றாரு நீங்க ப அதாவது நீங்க படிக்கிறது ருத்ர யாகம் ஆனா உண்மையிலே அதோடைய பேர் ருத்ர ஞான யாகம் அது சிவனே படிக்கிறாரு ரெண்டுத்துக்கும் இரவு பகலுக்கான வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு போய் அவங்களுக்கு புரிய வைங்க சூப்பர்ல அங்கங்க நடக்கும் தமிழ்நாட்டுல எப்பவாவது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற வட மாநிலங்கள்லாம் அடிக்கடி நடக்கும் சோ புரிய வைங்க ஏன்னா வட மாநிலத்துல இருந்து நிறைய குழந்தைங்க இப்ப தமிழ் குழந்தைங்க பாக்குறாங்க இல்லையா சோ புரிய வைக்கிறத யோசிங்க ஹிந்தி மட்டும் பேச தெரிஞ்சா போதும் இதெல்லாம் போய் பேசுங்க பாரதம் சொர்க்கம் ஆயிடுச்சு எப்ப முந்தைய கல்பத்துல ருத்ர ஞானைய கிட்ட சிவன் படைச்சதுல இருந்து வெளிப்பட்ட வினாச ஜுவாலையின் மூலமா தான் பாரதம் சொர்க்கம் ஆச்சு ஆனா நீங்க விநாசம் ஏற்படக்கூடாதுன்னு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சொர்க்கம் உருவாக கூடாதுன்னு அர்த்தம் சம சூப்பர்ல கால முள்ளு குத்திக்கிச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் இல்லையா செப்டிக் ஆகும் சில சமயம் காலை எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடும் இப்ப முள்ளு எடுக்கணும் முதல் வேலையா முள்ளே எடுக்க கூடாது ஆனா வலிக்க கூடாது வலிக்க கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் இந்த உலகமே அழியக்கூடாது ஆனா அமைதி வேணும்னா என்ன அர்த்தம் அமைதி சக்தி எல்லாரும் இழந்துட்டாங்க ஸோ அமைதி சக்தியை எடுங்க ஆத்மாக்குள்ள ஏத்திக்கோங்க அது பாட்டுக்கு அடையும் சாரி அழியும் அதை பற்றி கவலை உங்களுக்கு இருக்காது அதுக்காக தான் ருத்ர ஞானம் யக்கியம் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு புரிய வைங்க அப்ப அவங்க எதுக்கு யாகம் வளர்க்குறாங்களோ அதை அடையவே முடியாத மாதிரி ஆகிடுது இல்லை அமைதிக்காக வளர்க்குறாங்க உலகம் அழியாம அமைதி கிடைக்காது இப்ப தலைகீழான விஷயம் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஒரு சில கதவை இப்படி திறந்தாதான் திறக்கும் இப்படி திறந்தா மூடிக்கும் சோ இப்ப நீங்க திறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இப்படியே இழுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது நீங்க வளர்க்குற யாகம்னு யுக்தியா புரிய வைங்க நான் எல்லோரையும் முன்னேற்றம் அடைய வைக்கிறதுக்காகத்தான் வந்து இந்த ருத்ர ஞான யக்கியத்தைய படைக்கிறேன் சோ முன்னேறணும் தான் நீங்களும் வந்திருக்கிறீங்க அதனால உறுதிமொழி எடுங்க பாபா கிட்ட என்ன கேக்குறீங்களோ அது அப்படியே மத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்க ராமானுஜர் கோபுரத்துல ஏறி சொன்னாருன்னாங்களே அந்த ரகசியத்தை சொன்னா அது வேலை செய்யாது இந்த ரகசியத்தை சொன்னாதான் வேலையே செய்யும் உறுதிமொழி எடுங்க அடிக்கடி திரும்ப சொல்லி பாருங்க
ஸோ அப்போ தான் இந்த முதல் தரமான கருத்துக்களை நீங்கள் எங்கேயும் புரிய வைக்க முடியும் ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் உங்களுக்குள்ளே சொல்லி பார்க்கணும் எழுதி பார்த்துக்கணும் வீடியோ போடலாம் நோட்டீஸ் அப்படியே கண்டினியூஸாக அதிலே தமிழில் கிரியேட் பண்ணுறது படமாக வரையிறது இல்லை பாருங்களா அஞ்ஞானிகள் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த கார்ட்டூனாக போடுவாங்க ஹிந்து மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் இந்த கார்ட்டூன் பார்த்தாலே அந்த மெசேஜ் தெரியும் அந்த மாதிரி நம்ம ஏன் போடக்கூடாது இல்லை அந்த மாதிரி மதுபனில் போடுறாங்க பட் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக போடலாம் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் போடலாமே ஸோ வரைய தெரிஞ்சவங்க அதையும் பண்ணலாம் சூப்பராக கார்ட்டூனை வச்சு ஸ்கூல்ஸ்க்குள்ள நம்ம கிளாஸ் ரூம் எடுக்கலாம் செம சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா சரி ஸோ திரும்ப திரும்ப சொல்லி பாருங்க அங்க வந்து பார்லி அது இதுன்னு யாகத்துல போடுவாங்க எள்ளுன்னு எள்ளு பார்லி எல்லாம் அவங்க வளர்க்குற ருத்ர யாகத்துல ஆனா சிவனே வளர்க்குற இந்த ருத்ர ஞான யாகத்துல பழைய உலகத்தின் அனைத்து பொருட்களும் சுவாக ஆக போகுது ஸோ இது ஏன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தாரணை ஆக மாட்டேங்குதுன்னா அப்பா அவன் நினைக்க மாட்டேங்குது அதனால தாரணை ஆக மாட்டேங்குது புத்தியின் பூட்டு திறக்க மாட்டேங்குது அப்ப நான் என்ன பண்ண முடியும் சமசபரில் அதாவது பாபா நினைவுலே இருந்தா பாபா நினைவுல மட்டுமே இருந்தா தான் இந்த ஞானமே உள்ள போகும் ஸோ எந்த அளவுக்கு பாபா நினைவுலே இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உள்ள போகும் எந்த அளவுக்கு பாபா நினைவுலே இருக்கிறீங்களோ அதை உடனடியாக சேவையும் செய்யணும்னு தோணும் பாபா நினைவே இல்லைன்னா செவிடங்காதில் ஊதுன சங்கனம் மாதிரி இப்படி வாங்கி அப்படி போயிடும் ஸோ சேவை செய்கிறாங்களா இல்லையான்றது தான் அவங்க பாபா நினைவில் இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றதுக்கான அத்தாட்சி அப்போ நான் மட்டும் என்ன பண்ண முடியும் பூட்டு திறக்கலை அப்படிங்கிறார் பாபா ஏன்னா இப்போ எல்லாருடைய புத்தியும் தூய்மையற்றதா இருக்குதா அதை தூய்மை ஆக்க தான் நான் வரேன் ஆனால் என்னை நினைவே செய்யலன்னா எப்படி தூய்மை ஆக புத ஞானம் தாரணை ஆகாது புத்தியின் பூட்டு திறக்காது திறக்கிற சாவியே நினைவு தான் இவ்வளோ அன்பான பாபாவை அன்பானை நினைவு செய்ய தேவையில்லை எவ்வளோ அதிகமாக மகிமை செய்கிறாங்க பக்தியில் அவர் யாருன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சிச்சுலாம் அப்போ நீ எந்த அளவுக்கு அன்பாக நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு அவர் கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பிரதோஷ டைம் ஆயிடுச்சுன்னா எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கெலாம் ஓம் நம சிவா ஏதோ ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ பூஜை நடக்குதுன்னா அந்த மாதிரி மகிமைக்குரிய காரியத்தை செய்யறதுக்காக வந்திருப்பார் தானே ஆனால் உடலற்ற சிவன் அதனால தான் சிவலிங்கம் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் எப்படி வந்திருப்பார் ஞான யக்கியத்தை படைக்க ஞானத்தை கொடுக்க கர்மேந்திரியம் தேவையில்லை அப்போ பிரம்மா உடலில் வராரு அதனால தான் நந்தி வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் பாபாவை நீங்கள் நினைக்காததுக்கு காரணம் அவர் சொன்னபடி நீங்கள் நடக்காததுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா உண்மையில் அவர் மேலே மதிப்பு இல்லை அன்பு இல்லை ஏன்னா அவருக்கு உடம்பு இல்லை பாபா சொல்றாரு இதை பண்ணாத பண்றீங்க அவர் என்ன பார்க்க வசாரு அவர் கல்லங்கப்பட மற்ற அவர் சொல்லிடுறாரு எல்லாத்தையும் அதுக்காக எப்படி நினைச்சுக்கிறோம் இன்னொன்னு சொல்றாரு உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது தைரியமா இரு கண் கலங்காத பயப்படாத நம்ம பயப்படுறோம் ஏன் அவருக்கு உடம்பு இல்லையே இருந்தா தானே தெரியும் அவர் கூட இருக்கிறாரு நானும் பாபா சொல்றாரு என் நினைவுல இருந்தன்னா நான் உன் கூட தான் இருக்கிறேன்னு புரிஞ்சுக்கன்றேன் ஏன்னா நினைவு ஒரு கயிறு மாதிரி கட்டி போட்டுடலாம் பாபாவை இதுதான் பெரிய விஷயம் ஜஸ்ட் நினைவில் இருங்க ஆனால் தேக உணர்வில் இருக்கிறதுனால உனக்கு அந்த அன்பு இல்லை பாபா கூடவே இருக்கிறன்ற அந்த உணர்வு ஸோ அதுக்கு தான் சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது சேவையில் தடை வரும்போதெல்லாம் அப்படி தூள் தூளாக அந்த தடை போகிறதை பார்க்கும்போது தெரியும் பாபாவுடைய அன்பும் பாபாவுடைய பவரும் பாபா கூட இருக்கிறாருன்றதும் தெரியும் ஸோ தேக உணர்வில் வந்துடுறீங்க ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறது இல்லை நான் ஆத்மா ஒளி நினச்சா அவர் ஒளி ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இருக்கிறதுல ஒரு பயங்கர அழகமான பிரகாசமான குணங்கள் நிறைந்த ஒளி அவர் தான் அப்போ ஆத்ம உணர்வில் வந்து டைரெக்டாக அவர்கிட்ட மட்டும்தான் கவனம் போகும் உடல் உணர்வில் இருக்கிறதுனால மற்றவங்க கிட்ட புத்தி போயிடுது அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பாபா சொல்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அவ்வளோ அகங்காரம் வந்துடுது குழந்தைங்களுக்கு பாபா சொல்கிறாரு இந்த உலகத்தையே சொர்க்கமாக்குறவன் நான் ஞான கடல் நான் அந்த ஞானத்துல ஒரு துளியை எடுத்துக்கிட்டே உனக்கு இவ்வளவு அகங்காரம்மா எதுக்கு அகங்காரம் எதுக்கு ஒன்னு புத்திசாலின்னு புரிஞ்சுக்கிற பாபா இல்லைன்னா பிரம்ம பாபாவே ஒன்னுத்துக்கும் உதவாதவர்னு பாபா சொல்றாரு 
அப்ப நம்மள எந்த மூலைக்கு அவ்வளவு தேகாபிமானம் வந்துடுது குழந்தைக்கு அதனால ஞானம் புரியாம போயிடுது சேவையும் பண்ணாம உட்காந்துக்கிறாங்க யாருடைய கணவராவது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க தேகம் முடிஞ்சிருச்சு எரிச்சிடுவாங்க ஆனா ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு பிரிஞ்சிருச்சு அப்ப ஒரு பிராமணர் உடல்ல அந்த ஆத்மாவை வர வைப்பாங்க தேகத்தை வர வைக்க மாட்டாங்க ஸோ இவங்க என் கணவனை பார்க்கணுன்ற அந்த பாவனை இருக்குனால அந்த பாவனைக்கு பலன் கிடைக்குது அந்த கணவனையே நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது கணவனுடைய காட்சி கூட அவங்களுக்கு கிடைக்குது செம்ம சூப்பர் லவ்ய பாபா இதுதான் ஏ வி எம் ராஜனுக்கு குரல் கேட்டு மத மத மாறினாரு அவர் வந்து கடவுளை பார்க்கணும் பார்க்கணும் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு அதனால கேக்குது பாவனை கேட்ற பலன் கடவுள் வரல இங்க செத்து போன கணவன் வந்தாரு அப்ப கணவன் என்ன கடவுளா பாபா தான் காட்சி கட்டுற பாபா நல்லது கேட்டதில்ல குழந்தை ரொம்ப ஆசைப்படுத்தா கொடுப்பாரு அவ்வளவுதான் சோ அந்த மாதிரி அவரு கொடுத்ததுனால வந்த தண்டனை தான் இவ்வளவும் ஏன்னா தேவையில்லாததே அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தோம் அதுக்காகவே அடம் பிடிச்சோம் சரி நான் கொடுக்குறேன் அடிபட்டு திருந்து அப்படின்ட்டு இப்ப திருந்தி வந்திருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் மேல மனிதர்களுக்கு அன்பு வருது அன்பு ஏற்படுது ஸோ அவங்க இறந்த பிறகு ஆத்மா தான் வருது யாருக்காவது மனைவி மேல ரொம்ப அன்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பாவனையின் பலனாக மனைவியுடைய காட்சி கிடைக்குது ஸோ நிறைய பேர் அவர் பைத்தியம் பிடிச்சிச்சுப்பா என்னமோ பொண்டாட்டி கூட பேசுற மாதிரி தனியா புலம்பிட்டு இருக்க ஆனா அவங்களுக்கு தெரியும் காட்சி அதுதான் பெரிய விஷயம் எவ்வளவு சூப்பர் இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்ச எங்க பக்கத்து வீட்டுல பழைய வீட்டுல சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஒருத்தங்க சொல்லுவாங்க நான் இயேசு கூட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் எந்த நேரமும் என் கூடவே தான் இருப்பாரு நான் பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா ஸோ பாவனையின் பலன் கிடைச்சிடுது ஸோ அந்த மனைவிக்கு என்ன பிடிக்குமோ அத எடுத்துட்டு போய் அந்த பிராமணன் யார் உடல்ல ஆத்மா வர வச்சாங்களோ அவருக்கு அந்த நகையை போடுறாங்க ஸோ அந்த மனைவியே நினைச்சிட்டு பார்க்கனாலும் அந்த உருவமே அவங்களுக்கு தெரியுது நிறைய பாபா குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பா புது குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாதி உடம்புல பாபா வரும்போது சொல்லுவாங்க பிரச்சார எனக்கு அப்படியே பிரம்ம பாபா உடல் தெரிஞ்சுது சிவபாபா தெரிஞ்சுது தாதி மூணு தனியா தெரிஞ்சுதுன்னுவாங்க அந்த பாவனைக்கான பலன் கிடைக்குது அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களு பிரம்ம பாபாவா மம்மாவா அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்சி எல்லாம் கிடைக்கும் அவங்க பாவனைக்கான பலன் இந்த மாதிரி நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்குது இது இல்லாம பாபாவே காட்சியும் காட்டுவாரு இப்ப பாவனைக்காக காட்சி கிடைக்குது இப்ப கடைசி நேரம்ன்றதுனால எந்த காட்சி கிடைக்குதுன்னு தெரியாது இல்லையா சரி இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப விதிமுறையோடு படைச்சாங்க இறந்தவர்களுக்கு எப்படி பிள்ளையாரு குருநானக்க எல்லாம் நினைவு செய்யறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பாவனையோட விதிமுறைப்படி நினைவு செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு காட்சி ஏற்பட்டுடுது இப்படி நிறைய பேருக்கு ஏற்பட முடியும் ஆனா அந்த காட்சி காட்டுற சாவி ஒரே ஒரு பாபா கிட்ட தான் இருக்கும் நீங்க எந்த அளவுக்கு உண்மையான உள்ளத்தோட நினைக்கிறீங்களோ அப்ப அது வேலை செய்யும் அப்படி பாபா நாடகத்தை அமைச்சிட்டாரு ஆனா இத மனிதர்கள் பண்ண முடியாது அதுதான் பெரிய விஷயம் அது பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஐயோ நீதான் கடவுள் அனுப்புனாருன்றே நீ ஏதாவது ஒரு காட்சி காட்டு அடையாளம் காட்டுன்னு ஏசி கிட்டையும் கேட்பாங்க மற்ற மற்றவங்க கிட்டையும் நபி கிட்ட எல்லாருக்கிட்டயுமே கேட்பாங்க அவங்க நிறைய அற்புதம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அந்த கேட்கிற நேரத்துல அவங்களால பண்ண முடியாது அதான் பெரிய விஷயம் சோ பண்றது யாரு பாபா அதுதான் அங்க ஆச்சரியம் சோ ஏசு கடவுள்னு முழுசா நம்பின அங்க சிஷியர்கள் அவங்களுக்கு காட்சி கிடைச்சது மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கல பாவனைக்கான பலன் 
பாபா தான் சாட்சாத்காரம் செய்ய வச்சார் நாடகம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நிக்கவே நிக்காது ஸோ இந்த நாடகத்தையும் நல்ல முறையில தெரிஞ்சுக்கணும் பிரம்மா பாபா பிரம்மா பாபா கிட்டையாச்சும் நல்ல விதத்துல மதிப்பு வைங்க அந்த அளவுக்கு சிவபாபா கிட்ட மதிப்பும் அன்பு வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவர் நிராகாரமானவரா இருக்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க சூப்பரா சொல்றாரு சரி என் மேலதான் அன்பு வைக்கல குறைஞ்சபட்சம் பிரம்மா பாபா மேலேயாவது அன்பு வைங்க ஏன்னா உடல் தெரியுது இல்லை உங்களுக்குன்ற எப்படி சூப்பரா சொல்றாரு பாத்தீங்களா பாபா என் மேல உனக்கு அது அந்த அன்பு இல்ல சரி இவங்க மேலயாவது ஏன்னா இப்ப நமக்கு குல்சார் தாதியை பார்க்கும் போதெல்லாம் பாபா பாக்குற மாதிரி தானே இருக்குது பாபா வராட்டினாலுமே கூட இல்லையா சாதம் பாபா சொல்றாரு சரி பிரம்மா பாபா மேலேயாவது அன்பு மரியாதை வைங்க எனக்கு உடல் இல்லாததுனால அந்த மதிப்பு அன்பு வைக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி சொல்றாங்க பாபா வேதனையா சொல்ற மாதிரி இருக்குது இல்லையா சோ நீ ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்காதனால உனக்கு என் மேல அன்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அவ்வளவு சூப்பரான விஷயம் ஒரு கணவன் மேல ரொம்ப அன்பு இருந்துச்சு அந்த மனைவிக்கு அப்படின்னா அவங்க ஆபீஸ்ல வேலை செய்யும்போது எவ்வளவு அழகானவன் பணக்காரவன் வந்து வாலண்டியரா பேசினாலும் அந்த அன்பு வந்து அவங்க அவங்க கிட்ட ரொம்ப பேச விடாது அப்படியே டக் டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ பாபா தானே நம்மளுடைய பிரிய தர்ஷன் பட் அதையும் மீறி நம்ம கணவன் கிட்ட நம்ம மனைவி கிட்ட அன்பா பேசுறோம் மெய் மறந்து பேசுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதான் பாபா சார் என் மேல உனக்கு அன்பு இல்லை ஏன்னா எனக்கு உடம்பு இல்லை பாரு எப்படி கேட்க போங்க இது பக்தி மார்க்கத்தின் கீதையிலையும் வரும் நான் சாதாரண மனுஷன் நினைக்கிறாங்க முட்டாள்கள் அப்படின்னு இருக்கும் ஏன்னா என்னை பார்க்க முடியல இல்லையா பிரம்ம பாபாவோ அவருடைய ரதம் ஆனா அவரை நாம எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த ரதத்தை நமக்கு நிராகாரமானவரை தான் நினைவு செய்யணும் நல்லது நிராகாரமானவரின் மடியில அமர்ந்து காட்டுங்க பார்க்கலாம் நிராகாரமானவரோடு சாப்பிடுங்க குடியுங்க நீங்க இந்த பிரம்மா கிட்ட ஏன் வரீங்க இல்ல பாபா நீங்க இந்த பிரம்மாவுக்குள்ள இருக்கிறீங்க நீங்க தான் இவருக்குள்ள இருக்கிறீங்கன்னு புரிஞ்சிட்டு தான் நாங்க வரோம் ஆனா இது ரொம்ப கஷ்டமானதுன்னு எல்லாருடைய புத்தியிலும் இருக்குது எங்களுக்கு பாபா கிட்ட ரொம்ப அன்பு இருக்குது நாங்க இவ்வளவு மணி நேரம் பாபாவை நினைவு செய்யறோம் நிறைய பேர் கதவிடுறாங்க ஏன்னா பிரம்ம பாபா சொல்றாரு நானே என்னால கூட முழுசா பாபாவை நினைவு செய்ய முடியல நான் அவருடைய ஒரே ஒரு ரொம்ப செல்லமான குழந்தை இருந்தாலும் நானே ரொம்ப முயற்சி செய்யறேன் ஆனா நிறைய குழந்தை சொல்றது நான் ரொம்ப நேரம் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் எந்த நேரமும் கதவிடுது சோ அப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பாபா கூட வாழ்ந்து காட்டு பாப்போம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நிரந்தரமா நினைவுல இருந்து காட்டு அப்படின்னு பாபா சொல்றாரு அப்படியே சென்டர்ல போய் அல்லது பாபா ரூம்ல போய் அப்படியே இருக்கிறவங்களே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல அப்படியே தூங்கி விழுவாங்க சோ பாபா போட்டோ முன்னாடி இருக்கும் போதே நினைவு பண்ணல அப்புறம் கருணை செய்யும் போது எப்படி கண்டினியூஸா நினைவு வந்துச்சுன்னு சொல்றீங்க போய் சொல்றீங்க அப்படின்னு பாபா சொல்ற ஆனா முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நிராகாரமானவரோட சாப்பிடுங்க குடியுங்க பிரம்மா பாபா கிட்ட வர்றது சிவபாபாவோட வாழறதுக்காக தான் ஆனா பிரம்மா பாபா கூட இருக்கும்போது கூட நான் சிவபாபா கூட இருக்கிறேன்ற அந்த நினைவு மறந்துடுதுன்ற நானே முயற்சி செய்யறேன் அவருடைய நம்பர் ஒன் குழந்தை நானே மறந்துடுறேன் அப்புறம் எப்படி மத்தவங்களால முடியும் அப்ப பொய்யாதானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றேன் சோ இந்த அளவுக்கு நிச்சய புத்தி பாரு பிரம்மா பாபா நான் தான் அவருடைய செல்லமான குழந்தை சமசு இல்லையா நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல்பை கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப்ஜத அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கங்கள் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தை நமஸ்தே 
ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளில் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கு நமக்கு சரும் அர்ப்பணம் ஆவதின் கூட கூடவே தன்னுடைய புத்தியையும் விசாலமானதாக்கணும் உயர்ந்த பதவி அடையணும்னா பாபா என்ன சொல்றாரோ அதை தாரணை செஞ்சு மற்றவங்களுக்கும் புரிய வச்சு தாரணை பண்ண வைக்கணும் உறுதிமொழி எடுங்க அப்படி பண்ணலன்னா நீ சரண்டராய் என்ன பிரயோஜனம் செம்ம சூப்பர் பாருங்க சேவை செய்யல சேவை செய்ய முடியல உன்னால அப்படின்னா நீ எதுக்கு சரண்டரானு வெஸ்ட்ன்றாரு பாபா பாபாவுக்கு சமம அகங்காரமற்றவராகணும் ஏன்னா பாபா சொர்க்கத்தையே படிக்கிறாரு அவரு நிரகங்காரியா இருக்கிறார் உங்களுக்கு எதுக்கு அகங்காரம் எங்க இருந்து வந்தது அதனால அகங்காரத்தை விட்டு தேகன்ற அபிமானத்தை விட்டு ஆத்ம உணர்வுல இருந்து பாபா மேல அந்த அன்பும் மதிப்பும் வைங்க அந்த அளவுக்கு வைக்க முடியலன்னா பிரம்ம பாபா மேலேயாவது அன்பு மதிப்பும் வைங்க ஆனா நினைவு பாபா கிட்ட தான் இருக்கணும் வரதானம் ஒவ்வொரு அடியிலும் பல கோடி மடங்கு வருமானம் செய்யக்கூடிய பல கோடி மடங்கு வருமானம் சேமிக்க கூடிய புத்திசாலி ஞானம் நிறைந்த ஆத்மா ஆகுங்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் பல கோடி மடங்கு வருமானம் சேமிக்க கூடிய புத்திசாலி ஞானம் நிறைந்த ஆத்மா ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் புத்திசாலி ஞானம் நிறைந்த ஆத்மா என்றால் முதல்ல யோசிச்சு பிறகு செய்யறவங்க எப்படி பெரிய மனிதர்கள் முதல்ல உணவு சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி அதை செக் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து அல்லது நாய் பூனைக்கு கொடுத்து பிறகுதான் சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய வேப்பியே நீங்க தான் உங்க புத்திக்கு உணவே எண்ணம் தான் அதனால இந்த எண்ணத்தை நான் சாப்பிடலாமா யோசிக்கலாமான்னு முதல்ல செக் பண்ணிட்டு பிறகு காரியத்தில் ஈடுபடுத்துங்க எண்ணத்தில் கொண்டுட்டு வாங்க அப்படி எண்ணத்தை சங்கல்பம் சங்கல்பம்னா எண்ணம் சங்கல்பத்தை செக் பண்ணி பார்க்கறதன் மூலம் தானாவே உங்க வாயில இருந்து வர வார்த்தை காரியங்கள் சக்திசாலியா தான் இருக்கும் உங்களுடைய எண்ணம் கரெக்டா இருந்தாலே காரியம் கரெக்டா தான் இருக்கும் ஒருத்த மாதிரி அவன் மேல வெறுப்பு வருதுனால உங்களுடைய நார்த்தை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த வெறுப்புன்ற உணர்வு வர்றது காரணமா இருந்த எண்ணத்தை கட் பண்ணி அந்த ஆத்மா நல்ல ஆத்மா நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த ஆத்மா அமைதியான ஆத்மா அதை மட்டும் தான் பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி எண்ணமே வைங்க அவங்க கிட்ட அமைதியா அன்பாவே பழகுவீங்க தானாவே நீங்க செய்யற ஆஹ் செயல் உங்க வாயில இருந்து வர வார்த்தை உங்களுடைய பார்வை எல்லாமே சக்திசாலியா இருக்கும் எங்க சக்தி இருக்குதோ அங்கத்தான் வருமானம் இருக்குது அதனால சக்திசாலி ஆகி நீங்க எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியிலும் அதாவது நீங்க நினைக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணம் பேசுற ஒவ்வொரு சொல் செய்யற ஒவ்வொரு செயல்லையும் பல கோடி மடங்கு வருமானம் செய்வீங்கள் இதுதான் ஞானம் நிறைந்த ஆத்மாவின் லட்சணமாகும் ஆக்சுவலா நேத்துவானில பாபா நினைவிலே இருந்து செய்யற காரியம் மிக உயர்ந்த காரியம் இல்லையா முந்த நேத்துவானில சொன்னார் மிக உயர்ந்த காரியம் அதன் மூலம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் வேணும்னாலும் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு உங்களால உருவாக்கிக்க முடியும் பல பிறவிக்கு இந்த ஒரு பிறவியில பாபா நினைவுல இருக்கிறதன் மூலம் இன்னைக்கு பாபா என்ன சொல்றாரு எண்ணத்தை கவனி எண்ணம் சொல் செயல் அப்ப கவனம்னாலே அது பாபா நினைவு நான் பாபாவுடைய குழந்தைன்ற நினைவு பாபாவுடைய மாணவன்ற நினைவு சோ இந்த நினைவோட தான் என்னுடைய எண்ணம் வருதா வார்த்தை வருதா செயல் வருதா கவனம் கொடுத்துட்டே இருங்க பல கோடி மடங்கு சேமிச்சுட்டே இருப்பீங்க அப்படி இருக்கிற குழந்தை தான் ஞானம் நிறைந்த ஆத்மாவுடைய அடையாளம் லட்சணம் அதனால உங்க இஷ்டத்துக்கு எதை வேணாலும் சிந்திக்காதீங்க நான் இதை சிந்திக்கலாமா ஸ்ரீ நாராயணன் நான் இதை சிந்திக்கலாமா சிவபாபாவுடைய செல்ல குழந்தை முதல் நம்பர் குழந்தை நான் இதை சிந்திக்கலாமா விக்ன விநாசகன் நான் இந்த வீண் எண்ணத்தெல்லாம் நினைச்சு எனக்கு நானே தடையை ஏற்படுத்திக்கலாமா தடையை உடைக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் நானே தடையை ஏற்படுத்தலாமா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க சோ எண்ணத்தை செக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மத்தது எல்லாம் சரியாயிடும் சோ எண்ணத்துக்கு குவாலிட்டி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் நீங்க தான் செக் பண்ணணும் 
ஸ்லோகன் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் மற்ற எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் அப்படின்ற ஏரோப்ளைன்ல எந்த குழந்தை பறந்துகிட்டே இருக்குதோ அந்த குழந்தை தான் பறக்கும் யோகி ஆவார்கள் சோ எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் எப்ப கிடைக்கும் எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்தணும் எல்லோரையும் எப்படி திருப்திப்படுத்த முடியும் பாபா சொல்றத செஞ்சீங்கன்னா பாபா நினைவுல இருந்து பாபா சொல்ற மாதிரி பணிவாக தெய்வீக குணத்தின் சொரூபமாக இருந்து சேவை செஞ்சீங்கன்னா பாபாவுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கும் இந்த ஆசீர்வாதம் உங்களை பறக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா அந்த சேவையை கண்டினியூஸா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இதுலயே புத்தி பிஸியா இருக்கணும் அப்ப இதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாத்துல இருந்தும் விலகியும் இருக்கணும் அப்ப நீங்க பறக்கும் யோகியா இருப்பீங்க இல்லையா புத்தி கீழே வராது இல்லையா கொஞ்சம் கூட சுயநலமே இருக்காது சுயநலம் இருந்தாலே மனசு பாரம் ஆயிடும் பிரச்சனை ஆயிடும் தடையாயிடும் எல்லாமே வந்துடும் பொறாம அது இதுன்ட்டு சுயநலமே இல்லாம பாபாவை முன்னுக்கு வைங்க மற்றவங்களை முன்னுக்கு வைங்க சேவை பண்ணுங்க திருப்தி படுத்துங்க அப்ப எல்லாருடைய ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கும் ஆனா பாபாவின் வழிப்படி ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் சேவை செஞ்சா ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் சேவையே செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அவங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் வேணும் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் தப்பா ஞானத்தை புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க பறக்கும் யோகியில யோகியா கூட ஆக முடியாது ஸோ பறக்கும் யோகியாகனா எல்லாருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் எத்தனை யாரு நிறைய பேரை பாபா குழந்தை ஆக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி குணதானத்தின் மூலமாகவும் அந்த மாதிரி பறக்கும் யோகி ஆகுங்க சம பவர்ஃபுல்லான வணி ஆம் சாந்தி எப்படியோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முரளிய ஒரு நாள் முன்னாடியே போட்டாச்சு ஸோ இதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறதுல தான் இருக்கு ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாபா தேங்க்யூ பாபா